Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube, è davvero da tantissimo tempo che non ci si trova perché come sapete insomma già da diverso tempo sto collaborando con, con General Sound e quindi mi si vede sicuramente in maniera più frequente sul, sul, loro, canale, sul loro canale YouTube. Eh, questo oggi ho pensato di tornare su, eh, su questo, questo chiamiamolo salotto nel, nel mio studio diciamo così eh, per parlarvi di un prodotto che è distribuito sempre da General Sound ma che può essere molto molto interessante eh, analizzato anche da un profilo più eh, diciamo chitarristico. Si tratta dei diffusori serie T-Max di Tecnosound. Allora, Tecnosound, come ampiamente spiegato anche sul canale General Sound, è un marchio di proprietà di General Sound, è un marchio consumer con il quale General Sound commercializza i propri eh, prodotti per quanto riguarda il mondo del professional audio. Eh, abbiamo diverse serie di casse, di, di, qualche, di qualche modello ne abbiamo anche già parlato in precedenza. Quest'oggi parlo appunto di T-Max, che è l'ultima serie eh, lanciata che ha la particolarità di essere una, cassa bi- anzi, una serie di casse biamplificate. Quella che mi sono fatto mandare nella fattispecie è una 10 pollici, questo perché, come ben sapete, la maggior parte di noi chitarristi che suona live con, eh, con magari una, una pedaliera digitale utilizza una cassa da 10 come monitor personale oltre magari al o assieme al Doninier come nel mio caso oppure magari eh, usa solamente la cassa perché magari preferisce insomma avere l'ascolto diciamo il suono in faccia come si suol dire piuttosto che avere invece l'auricolare nel, nell'orecchio io sono per la soluzione diciamo che vede entrambe le cose ecco diciamo quando il parco deve essere completamente muto è chiaro che <ride> gioco forza si fa di necessità virtù e utilizza soltanto di near monitor però quando c'è la possibilità insomma di poter avere anche una cassa davanti perché no anche per avere un cosidè, una, una sorta di contatto con la realtà diciamo che è una soluzione che non disdegno eh, la cassa di cui parliamo in questo caso la team max che vediamo qui accanto a me è biamplificata e i due stadi di amplificazione sono entrambi in classe D. Attenzione perché questo è un particolare che la colloca, secondo me, su un gradino superiore rispetto ad altri competitor. Allora, quasi tutte le casse biamplificate che sono attualmente in, con- in commercio prevedono uno stadio di ampli- un amplificatore, cioè in classe D solitamente, e uno in classe A o AB. Qual è la differenza tra queste due soluzioni? Allora, la, 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 do- la doppia amplificazione in classe D permette di avere un diciamo, peso della componentistica decisamente ridotto. L'altro vantaggio è per quanto riguarda le performance, le prestazioni sonore, la doppia classe D consente di avere intanto una eh, soglia di distorsione molto molto più alta, quindi vuol dire che eh, se voi fate passare dalla cassa un segnale che è già ad un volume piuttosto alto, difficilmente subirà una seconda, eh, cioè difficilmente andrà ulteriormente in clip, mentre con gli amplificatori classe A e AB questa evenienza è sicuramente più, eh, più facile che si verifichi. Quindi c'è un discorso proprio di una maggiore fedeltà per quanto riguarda l'ascolto, unito anche, perché no, anche ad un risparmio energetico notevole. Quindi facciamo anche, facciamo anche un piacere all'ambiente, quindi utilizzando questo tipo di, eh, di amplificazione. Eh, in ultimo, qual è la caratteristica diciamo, che rende questa cassa particolarmente performante il fatto che il peso ridotto della componentistica ha fatto sì che Tecnosound potesse racchiudere tutto questo eh, questo ambaradana all'interno di uno chassis in legno gli altri competitor invece dovendo partire da un peso della componentistica decisamente superiore hanno dovuto eh, necessariamente puntare ad un rivestimento in polipropilene quindi materiale plastico insomma quindi ehm, avere insomma una componentistica più leggera all'interno di uno chassis in legno sì magari il peso è sempre lo stesso alla fine eh, cioè una cosa, una cosa va a compensare la Altra, ma è anche vero che insomma, lo stesso in legno permette anche una, una, una migliore, una maggiore anche risonanza del, del suono. Questo perché grazie alle, alle proprietà acustiche del legno, che ora di dire quali non starò qui adesso a parlare chiaramente. Ma veniamo all'utilizzo, anzi veniamo alle caratteristiche. Allora, le caratteristiche principali le trovate già nel video che ho realizzato per General Sound, diciamo, il video un po' più diciamo, aziendale, ecco, diciamo così, che trovate, di cui trovate il link in alto. Per quanto riguarda invece l'utilizzo più, diciamo, anzi le caratteristiche più diciamo, da chitarristi, quelle che eh, si raccontano anche agli amici ecco diciamo così ora la cassa è piuttosto potente questa versione con icona da 10 ha una potenza di picco di 750 watt e una pressione sonora massima quindi le SPL di 135 db quindi è una bella insomma dalla mia parte si dice mena Bene, insomma, non è, non è una cassa da poco. Per quanto riguarda diciamo, le eh, caratteristiche, funzioni, pot, abbiamo quattro canali. Abbiamo un primo canale che prevede un ingresso combo jack XLR, eh, un ingresso jack aggiuntivo e un, eh, uno switch che permette di passare, di selezionare. Insomma, se il segnale che, vogliamo, se il segnale che sta passando debba essere, debba essere diciamo, lavorato come un segnale XLR o un segnale eh, di linea, quindi segnale microfonico o segnale di linea. Per quanto riguarda invece gli altri, eh, gli altri canali, abbiamo un secondo canale che ha un pot del volume e un ingresso 
RCA, nonché un ingresso aggiuntivo anche XLR, un terzo canale, o meglio chiamato che terzo canale, ma in realtà dovremmo parlare semplicemente di, eh, di, di comparti, ecco diciamo così. Un terzo canale che invece prevede un pot de volume e un, uh, un ingresso ausiliario con uh, mini jack e infine il quarto canale che non è altro che diciamo il canale dal quale controlliamo poi il master, quindi c'è il master volume e un equalizzatore a due bande. Eh, molto bello è il, uh, diciamo, il led che è stato montato sulla, sulla griglia per diciamo, segnalare un po' la, il livello di clip, quindi intorno al logo, General, logo Tecno Sound c'è cioè questo bellissimo anello blu che si illumina eh, seguendo insomma, il clip del, del segnale che passa. Qualche settimana fa ho girato il video diciamo, appunto, di presentazione di questo prodotto per l'azienda, in realtà poi mentre l'analizzavo nei dettagli ho pensato che potesse essere un prodotto assolutamente valido anche come monitor da abbinare ad una, ad una, ad una pedaliera digitale. Eh, va fatta una, una precisazione, non è un prodotto che è stato progettato per questo utilizzo, si tratta di una cassa ben amplificata da PA, quindi da impianto audio chiaramente, che però ha delle peculiarità, ma del resto come anche tutte le altre, diciamo, ci sono delle casse che sono state costruite appositamente con quel, per quel utilizzo, ma parliamoci chiaramente, quando andiamo live a suonare, a meno che non ce l'abbiamo noi una cassa eh, da, eh, diciamo, specifica per quel utilizzo, e solitamente le casse che ci fa trovare il service, quelle che utilizziamo, sono quelle magari che sono delle, delle monitor, delle, degli speaker, o da 10 o da 12, che o troviamo lì sul posto, sulla location, oppure portiamo noi, perché magari il cantante ne ha una in più e quindi eh, la andiamo l'andiamo un po' a, eh, la andiamo a collegare insomma alla chitarra quindi è una normale cassa monitor però abbiamo amplificata il prezzo questa cassa eh, questo modello la T-Max 10B costa al pubblico 198 euro quindi un prezzo anche eh, piuttosto competitivo molto anzi competitivo dovrei dire anche paragonato ad altri, ad altri prodotti già presenti sul mercato anche da diverso tempo ma sentiamo un po' come suona personali a mio avviso il suono è eh, suono che viene fuori è molto molto bello eh, la cassa è assolutamente trasparente l'equalizzatore tra l'altro è stato regolato con eh, tutto quanto diciamo tutti i, i, tutti i due paranti insomma in flat una cassa valida sia per quanto riguarda quindi il monitoraggio durante un live ma anche perché no come strumento di eh, validazione o verifica diciamo prima dell'approvazione definitiva del suono che abbiamo creato quindi dopo che abbiamo fatto il nostro suono in cuffia magari non so ognuno di noi chiaramente ha un suo metro per creare i suoni quindi non stiamo qui a criticare né a fare osservazioni ognuno ha il suo metodo eh, solitamente io lavoro in cuffia quindi prima di approvarlo definitivamente il suono lo faccio passare appunto da, eh, da una cassa, da qualche settimana appunto la cassa in oggetto è questa qui e eh, in base a quello che ne viene fuori effetto, effetto eventualmente le ultime correzioni e eh, dopodiché insomma salvo il suono, il suono come eh, approvato, ecco diciamo così, è eh, perfettamente eh, operativo. Per tutte le informazioni sulla cassa, quindi specifiche tecniche, il primo video anche di presentazione nel quale fornisco informazioni un po' più dettagliate a livello tecnico potete tranquillamente fare affidamento alla pagina dedicata sul sito General Sound, ovviamente troverete sia la eh, versione da, da 10 ma 
anche quella da 12 e da 15 pollici e sul sito General Sound inoltre potete anche acquistarla basterà una semplice registrazione sul sito per poi eh, procedere come lo si farebbe sul normalissimo e-commerce i metodi di pagamento disponibili sono vari eh, tra cui anche c'è Paypal quindi come ben sapete insomma un, il metodo che in questo momento dà più garanzie in assoluto ma la garanzia più, più grande che dà General Sound è quella di un'azienda attiva sul mercato degli strumenti musicali da oltre 40 anni questo è quanto appuntamento al prossimo video ciao a tutti e buona giornata